and ami ektu kani boka joka kori eta ami age thekei bole rakhlam dekho amader ssc er economics er khetre basically general studies er part e royeche cgl er questions khulle tumi pabei shekhankar standard ta ektu kani strong thake csl er khetre amader jeta thake overall ektu statement ta easy dewa hoy ar mts e amader economics related je fact gulo thake sei fact theke jiggesh kora hoy like think tank of india kake bola hoy ei dhoroner ekdam straight forward questions tumra mts e pabe chsl er khetre tar theke ektu khani oporer dike ar cgl e yes একটু কনসেপচুয়াল কোশ্চেনও কিন্তু সিজিএল এ থাকে বেশ কয়েকদিন ধরে আমি ওয়াইটিতে সিজিএল এর एग्जांपलও দিচ্ছি পুরো কোশ্চেন ধরে ধরে 2013 14 15 16 17 18 19 পর্যন্ত যত एग्जाम एग्जामে এসেছে তার সবকটা ওখানে কিন্তু করানো রয়েছে সবকটা নয় কয়েকটা করানো হয়েছে এক্স্যাক্টলি নীতি আয়োগ থিং ট্যাঙ্ক কাকে বলা হয় নীতি আয়োগ তো এটা এরকম তো নয় যে সিজিএল এর জন্য আলাদা পড়াবো বা সিএইচএসএল এর জন্য আলাদা পড়াবো যেটা পড়াবো ইন্টিগ্রেটেড পার্টে পড়াবো এমন ভাবে পড়াবো যেখানে সিজিএল থেকে শুরু করে এমটিএস পর্যন্ত সবকিছু আমাদের কভার আপ হয়ে যায় তো ইকোনমিক্স এর প্রচুর ভাগ আছে ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স ম্যাথমেটিক্যাল ইকোনমিক্স ইকোনোমেট্রিক্স ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড বাট সবকিছু কিন্তু আমাদের দেখতে হয় না আমাদের যেটা দেখতে হয় এই তিনটা সেকশন মাইক্রো ইকোনমিক্স ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ইন্ডিয়ান ইকোনমি ইন্ডিয়ান ইকোনমির সাথে বাবু আরো দুটো পার্ট অ্যাড করে নাও একটা হচ্ছে বাজেট এটা তোমাদের পড়াতে হবে অ্যান্ড কনসেপ্ট অফ ফরেন ট্রেড অ্যাকচুয়ালি এটা ম্যাক্রো এর পার্টে যাবে এইখানটা অ্যাড করে নেবে ঠিক আছে কস্টের পুরো চ্যাপ্টারটা পড়তে হয় না আমাদের সিম্পল দু চারটে কনসেপ্ট আমাদের লাগে যেরকম এম টি এস এরই একটা এক্সাম্পল আমি তোমাদের দিয়ে দিই প্রথমে আমি বেসটা দিয়ে নিচ্ছি কি ধরনের প্রশ্ন আসে না আসে যাতে তোমাদের ওই মাথায় ঢোকাতে সুবিধা হয় এই কস্টের চ্যাপ্টারে আমরা যখন ইকোনমিক্স এ অনার্স পড়েছি বা মনে করো তারপর মাস্টার্স বা মনে করো কেউ অনার্স ই পড়ছে না কেউ পাস কোর্সে পড়ছে বা ইলেভেন টুয়েলভে পড়ছে তাদের যেটুকু পড়তে হয় আমাদের এস এস সির ক্ষেত্রে অতটা পড়তে হয় না আমাদের সিম্পল দু একটা কনসেপ্ট জানতে হয় কি কনসেপ্ট মার্জিনাল কস্ট বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে অপরচুনিটি কস্ট বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে শাটডাউন পয়েন্ট কাকে বলা হয় ব্রেক ইভেন পয়েন্ট কাকে বলা হয় এই ধরনের কিছু শব্দ যেগুলো আমি তোমাদের পড়িয়ে দেব সেইগুলো থেকেই কিন্তু প্রশ্ন ওখানে আসে যেরকম এম টি এস দু হাজার একটা কথা বলি সেখানে কি প্রশ্ন আছে সেখানে প্রশ্নতে রাখা হয়েছিল বলা হয়েছিল Price of a commodity is always equals to price of a commodity always equal to a simple format gulo amader cost er pate dekhte hoy mane 8 ghontar hoyto cost er ekta thakbe thik ache ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে এবং সেটাকে নিয়ে ইকুইলিব্রিয়াম ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে সিজিএল এর ক্ষেত্রে সিএইচএসএল এর ক্ষেত্রে আগে আসতো মানে এগারো বারোর কোয়েশ্চেন দেখে সেখানে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম তুমি পাবে যেটা বর্তমান মানে দু হাজার সতেরোর পর থেকে যবে থেকে টিসিএস এর হাতে এসেছে তবে থেকে কিন্তু আমাদের আর ম্যাথমেটিক্যাল কোনো প্রসামস দেয় না এই চ্যাপ্টার থেকে আমি একটা দুটো এক্সাম্পল দেখিয়ে দেব বাই চান্স যদি আসে যাতে তোমরা অ্যান্সার করতে পারো এটা আমার দেড় দিন মতন সময় লাগবে এইটা আমার হাফ ডে মানে বলতে গেলে আমাদের এখানে এই দুটো মিলিয়ে দু ঘন্টা আর এইটা একটা মিলিয়ে মানে এই পুরো পার্টটা তিনটে লেকচারের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবে এস এস সির জন্য যেটুকু যথেষ্ট ঠিক আছে নেক্সট পার্টে এইখানে আমাদের কটা চ্যাপ্টার দেখলাম তার মধ্যে যদি দেখো এই যে দুটো চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারটা একটুখানি বড় বাকি সব কটা ওভারঅল সিম্পল ফরম্যাট আর এইটা তো তোমরা বেশিরভাগটাই জানো যেরকম তোমরা অনেকে ইউপিআই ইউজ করো ফোন পে গুগল পে ইউজ করছো তো ইউপিআই ইউজ করছো তো তো ইউপিআই এর সিস্টেমটা কি বা তোমরা কি বলে ওটাকে হ্যাঁ এটিএম এটিএম কার্ড ইউজ করছো তো সেই এটিএম কার্ড ইউজ করে যেভাবে করছো এই পুরো সিস্টেমটা কে তোমাকে করে দিচ্ছে কে সার্ভিস প্রোভাইড করছে সেটা আমাদের এই ব্যাংকিং টার্মোনোলজির মধ্যে চলে আসে তোমাদের ব্যাংকের বইয়ে দেখবে আইএফএসি কোড থাকে 
বা চেকের মধ্যে দেখবে এম আই সি আর কোড থাকে এই এম আই সি আর কোড থেকে এম টি এস এর প্রশ্ন এসেছিল মনিটারি পলিসি থেকে সিজিএল এ প্রশ্ন এসেছে ন্যাশনাল ইনকাম থেকে সিজিএল এ প্রশ্ন এসেছে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে করা থাকে কুড়িটা থাকবে তার মধ্যে যদি এন্ড না হয় তাহলে ডেফিনেটলি আমরা আরো করিয়ে দেব এক্সটেনশন হয়ে যাবে অর্থ চাপার কিছু নেই মোদ্দা কথা আমাদের কাছে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কটা এইখানে তোমাদের অ্যাড হবে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর মধ্যে ফরেন ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এর কনসেপ্টটা দিতে হবে এটা সিজিএল এই একমাত্র আমি আসতে দেখেছি আর এইখানটা আমাদের যেটা দিতে হবে সেটা হয়ে যাচ্ছে বাজেট বাজেটের দুটো পার্ট থাকে একটা হচ্ছে কনসেপচুয়াল সেই কনসেপ্ট যদি কথা বলো কনসেপ্ট থেকে আমাদের প্রশ্ন শুধুমাত্র ডেফিসিট বলে একটা যে শব্দ থাকে সেই ডেফিসিট থেকে আসে আদারওয়াইজ আমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর সেকশনে ঢুকে যায় যে এই বছরের বাজেটে কি বলা হয়েছে না বলা হয়েছে সেইগুলোই কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয় ম্যাম আপনার ক্লাসে নোট ডাউন করতে হবে দাদা বাবু উত্তরটা দেখাচ্ছি এই যে এইটা হচ্ছে বাবু এই যে উত্তরটা দেখো লাস্ট দুটো লাইন So please open a copy, take a pen and note it down and use your matha for now and khata for future. Now it's completely up to you dear, that you have noted down what you have done. I am not a PDF, I am not a PDF, I am not a PDF. কারণ আমার মনে হয় না বাবু যে এই সমস্ত পিডিএফ নিয়ে বিশেষ কোন কাজে হয় কাজটা আলটিমেট তুমি যেটা নিজের ভাষায় নোটস লিখবে যেটা অপর কেউ নিলে বুঝতে পারবে না সেটা হচ্ছে বেস্ট নোট বুঝতে পারলে রাকেশ ইয়াদব নিচে নিজে নোটস বানিয়েছিল তাই ও রাকেশ ইয়াদব রাকেশ ইয়াদবের নোটস পড়ে অ্যান্সার করতে পারছে কিন্তু রাকেশ ইয়াদবের নোটস পড়ে কেউ রাকেশ ইয়াদব হতে পারছে না বুঝেছ তাই শুধুমাত্র বাবু নোটসটাকে নিজে দেখো ওয়ান লাইনার হিসাবে নিজে নোটেড ডাউন করো বেস্ট ওয়ান লাইনার হিসাবে নিজে নোটেড ডাউন করবে অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড পার্ট যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এম সি কিউ সলভ করো সেটাতেই দেখবে সবকিছু হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আজকে আমি শুরুতেই যেটা করাবো আমি এবার নাম্বার ডিভিশনটা বলে দিই নাম্বার ডিভিশনের ক্ষেত্রে যদি দেখো প্রথম প্রেফারেন্স যেটাতে আসে সেটা হচ্ছে এইটা এক নাম্বার ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর সেকশন থেকে তুমি একটু বেশি কোয়েশ্চেন দেখতে পাবে দ্বিতীয় পার্টে তুমি যেটা যাবে সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান ইকোনমির সেকশনে তুমি পাবে থার্ড পার্টে তুমি যেটা পাবে সেটা হচ্ছে আমাদের মাইক্রো ইকোনমিক্স এর সেকশনে আমরা যাব ঠিক আছে মাইক্রো ইকোনমিক্স এর মধ্যেও আবার মার্কেট থেকে বেশি প্রশ্ন আসে রাদার দেন অন্য কোন চ্যাপ্টার থেকে তো আমি শুরুতেই বলে রাখছি আমি কিভাবে পড়াবো আমি সবার প্রথমে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স টা শেষ করিয়ে দেব ম্যাক্রো ইকোনমিক শেষ করানোর পর আমি ইন্ডিয়ান ইকোনমিক্স এ যাব ইন্ডিয়ান ইকোনমি তে যাব তারপর আমি মাইক্রো ইকোনমিক্স পড়াবো সিন্স নাম্বার ডিভিশন যেভাবে থাকবে সেইভাবেই হবে বোঝা গেছে কিভাবে বলা হয়েছে বাবু নোটস বানাবে মানে যেটা যেটা বলবো আমি যখন কিছু বোঝাচ্ছি এই পিডিএফ এর মধ্যে যেটা লেখা আছে সেটা তো লেখার কোনো দরকার নেই কারণ তোমাদের এটা রেকর্ডের ভরসানের পাশে থাকছেই তাহলে কেন আমি লিখতে যাব সিম্পল মনে করো আমি তোমাদের বোঝাচ্ছি এই যে আজকে যে চ্যাপ্টার পড়াবো আমি পড়াবো ন্যাশনাল ইনকাম এখান থেকে শুরু করবো আমি ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এ ন্যাশনাল ইনকাম তো ন্যাশনাল ইনকাম এর শুরুতে কি দেখতে পাচ্ছ গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট এটা হেডলাইন দাও এখানে যেটা লেখা আছে সেসব কিছু তোমাকে লিখতে হবে না আমি যেটা বোঝাচ্ছি সেটা তুমি কি করো নিজের ভাষায় সেটা তোমার যদি বাংলা ভাষাতে সুবিধা হয় বাংলা ইংলিশে সুবিধা হলে ইংলিশ যেটাতে তুমি বুঝবে পরবর্তীকালে পড়ে জাস্ট সেইটুকুই লেখো ঠিক আছে চলো এবার যেটা বললাম আমি শুরুতে কি পড়াবো সেটা হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর কোন সেকশন আজকে হবে সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল ইনকামটা আজকে হবে তো চলো ন্যাশনাল ইনকাম এ দেখে ন্যাশনাল ইনকাম এর এই যে শব্দটা দেখে আছে প্রথমেই গুটেনবার্গ না হয়ে খাতায় না কপি করে শোনো প্রথমে ন্যাশনাল ইনকাম বলতে কি বোঝানো হচ্ছে বোঝানো হচ্ছে জাতীয় আয় কে বাতি বাংলা যদি দেখি তাহলে জাতীয় আয় আচ্ছা আয় সেটা কার সেটা একটা জাতির ওই যে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছে যখন বলা হয় মোদিজি আজকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছে জাতির উদ্দেশ্যে মানে দেশের উদ্দেশ্যে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে 
রাইট বা ইংলিশ শব্দটা নিয়ে যদি আমি যাই তাহলে সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল ইনকাম তো ন্যাশনাল ইনকাম ইনকাম কথা মানে আমরা সকলে জানি সেই ইনকাম এর সাথে তোমরাও এখানে আমিও এখানে এই ইনকামটা কি হবে ন্যাশনাল হবে মানে দেশের হবে আচ্ছা দেশের হবে তাই তো দেশের মানে দেশ কথাটা এখানে আছে কান্ট্রি কথাটা দেশ কথাটা বলতে কি বোঝায় দেশ কথাটা বলতে কি বোঝায় একবার ভাবো তো এমনি আইডিয়া স্পেস একদম ঠিক বিশ্বরূপ স্পেস বোঝায় মানে বলতে গেলে আমি যেটাকে বলতে পারি দেশ হচ্ছে সবার প্রথমে একটা ল্যান্ড মাস নাথিং এলস একটা জমির টুকরো তবে এই ল্যান্ড মাসটার একটা স্পেসিফিক বাউন্ডারি রয়েছে তাই তো একটা স্পেসিফিক বাউন্ডারি রয়েছে এমন একটা ল্যান্ড কে আমরা দেশ ঠিক আরো একটা পাঠ আমাদের এই যে ভারতবর্ষের কথা এই ভারতবর্ষেরটা তুমি যদি একবার দেখো এই ভারতবর্ষের ম্যাটারটা একবার ভেবে দেখো তো এইটা স্পেসিফিক ল্যান্ড আছে বাউন্ডারি আছে সবকিছু বুঝলাম কিন্তু এর মধ্যে তো যদি আমরাই না থাকি চাইনারা যদি এটাকে অকুপাই করে বসে থাকে তাহলে ভারতটাকে কি ভারত বলা যাবে না তখন তো সেটা চাইনা হয়ে যাবে যদি ইউএস এর কেউ এসে এখানে পুরো দখলদারি নিয়ে নেয় আমাদের সকলকে বিতাড়িত করে দেয় তাহলে আলটিমেট কি ভারত ভারত থাকবে একটা দেশের পরিচয় যেরকম তার ভৌগোলিক অবস্থান থেকে বোঝানো হয় সেই রকম ভাবেই কিন্তু তার সিটিজেন দিয়েও বোঝানো হয় তার মানে এই দুটো জিনিস দিয়েই আমরা কি করতে পারি আমরা বোঝাতে পারি একটা দেশকে আর এই দুটো জিনিসের সাথে যুক্ত থাকা যে আই সেটাকেই আমরা কি বলবো ন্যাশনাল ইনকাম বলবো বুঝতে পারলে কি বলা হচ্ছে বাবু আমি জিডিপি তে নয় ওভারঅল সিম্পল ফর্ম্যাটটা আগে বোঝো যেটা যেটা বলছি সেটা সেটা আগে বোঝা নাও তারপর দেখবি সবই পাচ্ছিস বুঝতে পারো নি আরেকবার বলবো আমি বললাম জাতীয় আয়ের যেটা কথা বলা হচ্ছে এই ন্যাশনাল ইনকাম এর যেটা কথা বলছে হ্যাঁ বাবু বলছি বলছি জাতীয় আয়ের যে বা ন্যাশনাল ইনকাম এর কথা বলছে ন্যাশনাল কথাটা এসেছে আমাদের নেশন থেকে নেশন মানে একটা দেশ থেকে দেশ একটা দেশ মানে তার একটা ভৌগোলিক অবস্থান থাকবে একটা বাউন্ডারি স্পেসিফাইড ল্যান্ড থাকবে তাই তো রাইট বাউন্ডারি স্পেসিফাইড ল্যান্ড থাকবে তাহলে সেই এই ল্যান্ডটা একটা হচ্ছে এই ল্যান্ডটার সাথে যে সমস্ত ইনকাম যুক্ত সেটা আমার জাতীয় আয় হবে বা ন্যাশনাল ইনকাম হবে মানে একটা ইনকাম আমি এর বেসিসে পাচ্ছি যে আমার এই বাউন্ডারি এই বাউন্ডারির ভেতরে যত 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 উৎপাদন হবে সেইটাকে আমরা কি বলতে পারবো ন্যাশনাল ইনকাম বলতে পারবো বোঝা গেল আর যদি আমি সিটিজেন এর কথা বলি সিটিজেন তাহলে দেখো এই যে সিটিজেন আমরা ভারতীয় আমরা যখন কিছু করি তখন সেটা ভারতের জন্যই তো হয় সেটা আমরা ভারতের মাটিতে করতে পারি ভারতের বাইরে গিয়েও করতে পারি আচ্ছা এবার দেখো যেটা বলছিলাম আচ্ছা যে যে আমার রাত্রিবেলা আটটার ক্লাসটা দেখো আমি তাদের বলে দিই আজকে রাত্রি আটটার ক্লাসটা হচ্ছে না কারণ আমার ব্রডব্যান্ড কানেকশন নেই দেখো দেশের লোকের এবং তার সাথে বাউন্ডারি মানে আমরা জাতীয় আইকে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি একটা বাউন্ডারি স্পেসিফাইড একটা সিটিজেন আমি যেটা বলতে চাইছি আমি যদি তোমাদের একটা কথা বলি ক্লথস ক্লথস বলতে কি কি বোঝাতে পারি 
আমি যদি বলি ক্লথস মানে জিন্স আচ্ছা জিন্স তো ক্লথস এর একটা ভাগ তাই না আমি যদি বলি শর্ট সেটাও আমি যদি বলি শাড়ি আমি যদি বলি টি শার্ট সবকটাই তো আমাদের এখানে ক্লথস সবকটাই কিন্তু ক্লথস তো ন্যাশনাল ইনকামটাও কিন্তু সেই রকমই ন্যাশনাল ইনকামে আমরা চারটে শব্দ ডিফাইন করি মানে চারটে শব্দ দিয়ে চারটে শব্দ দিয়ে আমরা কি করব ন্যাশনাল ইনকাম কে ডিফাইন করব কিভাবে ডিফাইন করব আমি এটা এখানে সেখানেই বোঝালাম যে দেশ বলতে একটা বাউন্ডারি স্পেসিফাইড ল্যান্ড মাস কে বোঝায় তার মানে সেই যে ল্যান্ড মাস বা জমির টুকরো সেই জমির টুকরোতে যা যা ইনকাম হবে সেটাকে আমরা জাতীয় আয় বলতে পারি আবার একটা দেশ বলতে সেই দেশের লোককেও বোঝায় আর সেই লোকগুলো যা যা তৈরি করবে সেটাকে আমিও কি বলবো জাতীয় আয় বলবো না বল্লভ ভাই পাটেল প্রথমে জাতীয় আয় ইনকাম করেনি বাবু আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আগাই প্লিজ ইটস মাই হাম্বেল রিকোয়েস্ট কেই রকম নয় যে ম্যাম আর্ধেকটা বলবে আর্ধেকটা চলে যাবে একটু ভরসা রাখ ডেফিনেটলি আমি পুরোটাই কমপ্লিট করাবো তো একটুখানি ওয়েট করে যাও ধীরে 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 পুরো চ্যাপ কমপ্লিট হয়ে যাক চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর যদি তোমাদের মনে হয় যে ম্যাম আমার এই কোয়েশ্চেনের উত্তর পাইনি তখন তোমাদের সমস্ত কোয়েশ্চেনের উত্তর দেব যখন প্রথমে মেয়েটাকে দেখতে এসেছো তাহলে মেয়েটাকে দেখে নাও তারপর মেয়ের কুণ্ডলি থেকে শুরু করে সেটা মেয়ের কটা বোন আছে সেই শালীদের সাথে আমার পড়বে কিনা সেসব আমি পরে দেখে নেব আগে বউটাকে দেখে নিই এবার দেখো এই যে বাউন্ডারি একটা দেশের বাউন্ডারির ভেতরে যা যা ঘটে সেই শব্দটাকে আমরা বলি ডোমেস্টিক মানে আমি যদি আজ কলকাতা থেকে মনে করো মুম্বাইয়ে যাচ্ছি আমি কলকাতা থেকে মুম্বাই যাচ্ছি বা কলকাতা থেকে দিল্লি যাচ্ছি আমাদের দেশের ভিতরে হচ্ছে আমি কোন ফ্লাইট নেব আমি ডোমেস্টিক ফ্লাইট নেব তাই না আমি ডোমেস্টিক ফ্লাইট নেব কারণ আমি ইন্ডিয়াতে বসে আছি ভারতে বসে আছি তাহলে ভারতে আমি কোনো কিছু উৎপাদন করি আমি যদি কোনো কিছু প্রোডাকশন করি তখন সেই উৎপাদনকে সেই প্রোডাকশনকে আমি কি বলবো আমি বলবো ডোমেস্টিক প্রোডাকশন আর যখন তুমি কিছু প্রোডাকশন করো উৎপাদন করো তার যে মনিটারি ভ্যালু সেটাই হচ্ছে তোমার ইনকাম প্রোডাকশন করতে গেলে তোমাকে কিছু পরিশ্রম করতে হয় ফর এন এক্সাম্পল আমি যে তোমাদের বোঝাচ্ছি তো আমি একটা এফোর্ট দিচ্ছি কি দিচ্ছি না দিচ্ছি তো আমার সময় দিচ্ছি আমার নলেজ দিচ্ছি আমি লিখছি তার মানে কোথাও না কোথাও হালকা ফুলকা হলেও ফিজিক্যাল একটা মুভমেন্ট হচ্ছে এই যে সিস্টেমটা আমি এখানে রান করছি বা যেটা আমি বলছি এই সব কিছুকে পে করছে কে আড্ডা তাহলে আমার এই এক ঘন্টার জন্য আড্ডা আমাকে একটা মনিটারি ভ্যালু দিচ্ছে সেই মনিটারি ভ্যালুটাই হচ্ছে কি ইনকাম বোঝা গেছে তাহলে একটা দেশের ভিতরে দেশের ভিতরে মানে বাউন্ডারির ভেতরে যা যা উৎপাদন হচ্ছে সেইটাকে আমরা যে শব্দ দিয়ে লিখতে পারি সেই শব্দটা কি হচ্ছে ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট হচ্ছে এই ডোমেস্টিক প্রোডাক্টের মনিটারি ভ্যালু পাঁচ কেজি চাল হয়েছে ইন্টু তার দাম ইজিক্যাল টু হচ্ছে মনিটারি ভ্যালু সেইটাকে আমি কি বলবো এটা হচ্ছে ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট সেই ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট সিন্স ভারতে তৈরি হয়েছে তাই ভারতের ওটা কি হয়ে গেল ভারতের আয় হয়ে গেল তার মানে ন্যাশনাল ইনকাম হয়ে গেল এবার ভাবো এই যে তোমরা পরীক্ষা দাও অনেক কটা উত্তর করে আসো সব উত্তর কি সঠিক হয় না তো সব উত্তর সঠিক হয় না তো তুমি মনে করো আশিখানা এক্সামের কোয়েশ্চেন করে এসেছো এই আশিটার মধ্যে তোমার মনে করো বাষট্টিটা ঠিক হলো আমি জাস্ট এক্সাম দিচ্ছি তাহলে আশিটা টোটাল করে এসেছো এটা হচ্ছে টোটাল ভুল ঠিক মিলিয়ে ভুল ঠিক মিলিয়ে এই টোটাল কে আমরা কি বলে থাকি গ্রস বলে থাকি টোটাল কে আমরা কি বলে থাকি গ্রস বলে থাকি বাবু মনিটারি বলতে ওই যে বললাম 
পাঁচ কেজি চাল উৎপাদন হয়েছে চালটা হচ্ছে কোয়ান্টিটিতে আছে সেটাকে যদি দাম দিয়ে গুণ করি যে ভ্যালুটা পাবো সেটা আমি মনিটারি ভ্যালু বলছি বোঝা গেছে মনিটারি ভ্যালু সায়ন্তনী বুঝতে পেরেছো বাবু ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের গ্রস এই আশিটার মধ্যে আমার শুধু ঠিক কোনটা বাষট্টিটা তার মানে আমি ভ্যালু কোনটার পাবো কোনটার জন্য নাম্বার পাবো বাষট্টিটার জন্য তখন এই বাষট্টিটাকে আমরা কি বলবো আমরা বলবো নেট বুঝতে কি বলা হচ্ছে বাবু ডোমেস্টিক মানে হচ্ছে আমাদের দেশের ভিতরে গন্ডির ভিতরে বলছি মৌমিতা বলছি 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 আগে বলো এই ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বুঝতে পেরেছো সকলে আমাদের দেশের বাউন্ডারির ভিতরে যত প্রোডাকশন হচ্ছে আমি এক ঘন্টা এখানে বক বক করছি ঠিক আছে কেউ এক ঘন্টা ফ্রিতে বসে পাঁচ কেজি চাল পাঁচ কেজি কি করেছে কি চারটা করেছে পাঁচখানা পেন তৈরি করেছে কোথাও একটা পাঁচ কেজি আলু তৈরি হয়েছে এইগুলো হচ্ছে প্রোডাকশন দেশের ভিতরে যা যা উৎপাদন হচ্ছে একটা বছরের মধ্যে তার সাথে তার দামটাকে মাল্টিপ্লাই করে দেওয়ার পর যে ভ্যালুটা তুমি পাচ্ছ সেই ভ্যালুটা নিয়েই আমাদের কাজকর্ম বোঝা গেল এইটা কোথায় হয়েছে এটা ভারতে হয়েছে ভারতে ভারতের বাউন্ডারি ভেতরে বাবু এই বাউন্ডারি শব্দটা একবার বোঝ না এই যে এবার এই ডোমেস্টিক শব্দটা বুঝতে পেরেছ অভিনব লিখেছে ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট কোয়ালিটি নট এক্সাক্টলি বাবা কোয়ালিটি নয় মেবি তুই কোয়ান্টিটি লিখতে যেতে পারছিস হ্যাঁ দেশীয় উৎপাদন এক্সাক্টলি বুঝতে পারলে আমি কি বললাম ডোমেস্টিক বুঝেছো হ্যাঁ বুঝেছো তো এবার ডোমেস্টিক তাহলে দেখো আমাদের ভারতবর্ষের ভিতরে ভারতবর্ষের ভিতরে একটা বছরে একটা বছরে টোটাল যা তৈরি হবে গ্রস মানে হয়ে যাচ্ছে ইনশর্ট যেটাকে আমরা টোটাল বলি টোটাল তুমি আশিখানা কোয়েশ্চেন আনসার করেছো আশিখানা ছেড়ে দেখো ফ্রেম অনেক আগে থেকে শুরু হয়ে যায় এখনকার জীবনে তো এই প্রেম প্রথমে এই প্রেমের যদি কথা বলি বাবু খুব ডেসপারেট মেয়ে বা ডেসপারেট ছেলে যাকেই দেখে তাকেই প্রেমে পড়ে যায় এই রকম একটা দিলফে কাশিক তার টোটাল পাঁচজনকে ভালো লেগেছে ঠিক আছে পাঁচজনের প্রতি তার ভালোবাসাটা এসেছে এবং সেই পাঁচজনই তাকে কি বলে দিয়েছে মানে পাঁচজনকে সে কি করে দিয়েছে প্রপোজাল দিয়ে দিয়েছে তো কতজনকে ভালো লেগেছে পাঁচজনকে ভালো লেগেছে টোটাল সারা জীবনে কতজনকে ভালো লেগেছে পাঁচজনকে ভালো লেগেছে তো সারা জীবনের পাঁচজনকে ভালো লাগা সেটাকে আমি বলবো টোটাল কতজন পাঁচজন গ্রস কতজন পাঁচজন কিন্তু সেই প্রপোজাল দেওয়ার পর মাত্র দুজন আমাকে হ্যাঁ বলেছে তো এই যে মাত্র দুজন আমাকে হ্যাঁ বলেছে তাহলে আমি কতজনের কাছ থেকে ভালোবাসা পেয়েছি সেটা হচ্ছে দুজনের কাছ থেকে তাহলে আমার পাওনা গন্ডা হয়ে যাচ্ছে নেট বাকিগুলো তো রিজেক্টেড এবার বুঝে গেছিস গ্রস আর নেট তাই তো এবার পুরো ক্লিয়ার মাথার ভেতরে একদম ঢুকে গেছে ভেরি গুড বাবা মনিটারি ভ্যালু মানে হচ্ছে তুমি যেটা উৎপাদন করছো সেটাকে তুমি যদি টাকায় কনভার্ট করো 
ঠিক আছে সেটাকে আমরা বলছিল মনিটারি ভ্যালু দেখো তাহলে এখানে ডোমেস্টিক গেল তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এবার আমরা এটা ফ্যাক্টরি প্রেম ভালোবাসা নিয়ে যদি গ্রস আর নেটটা বুঝে যায় এবার বাকি জিনিসটা এবার ভালো করে বোঝো আমাদের দেশের ভিতরে এটা হচ্ছে দেশ দেশের ভিতরে মনে করো পাঁচটা বাল্ব ফ্যাক্টরি আছে বা তিনটে বাল্ব ফ্যাক্টরি আছে এখানে দু হাজার খানা বাল্ব তৈরি হলো এখানে হাজার খানা বাল্ব তৈরি হলো এখানে আমাদের মনে করো আরো হাজার খানা বাল্ব তৈরি হলো তাহলে টোটাল কতগুলো বাল্ব তৈরি হলো টোটাল কতগুলো বাল্ব তৈরি হলো দু হাজার প্লাস এক হাজার আমাদের দেশে কতগুলো তৈরি হয়েছে সেটাই জিজ্ঞাসা করেছে দু হাজার প্লাস এক হাজার প্লাস এক হাজার তাহলে টোটাল কতগুলো হলো সেটা হচ্ছে চার হাজার বাল্ব তৈরি হলো ঠিক টোটাল কতগুলো তৈরি হলো তাহলে চার হাজারের ভ্যালুটাকে বাবু আমরা কি বলবো গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট এই চার হাজারের ভ্যালুটাকে আমরা কি বলবো সিন্স আমাদের বাউন্ডারির ভেতরে হয়েছে তাহলে ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট অল টোটাল ভ্যালুটা হয়েছে তাই এটাকে আমরা বলবো গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বা জিডিপি এবার মনে করো এখান থেকে এই যে দু হাজারের মধ্যে আমার সঠিক হচ্ছে কত আঠেরোশো এইটার মধ্যে সঠিক হচ্ছে কশো নশো এইটার মধ্যে সঠিক হচ্ছে কটা আটশো সঠিক মানে বাল্ব যেটা তৈরি হবে সব কটা বাল্ব কি জ্বলবে একবার ভেবে দেখো বাল্বের যদি কথা বলি সব কটা বাল্ব কি জ্বলবে এরকম কোন রুলস আছে খারাপও তো হতে পারে তাহলে এখানে কি হয়ে যাচ্ছে দেখো খারাপ গুলোকে বাদ দিয়ে সঠিক গুলো আমি লিখে দিয়েছি যেটা জ্বলছে তাহলে কতগুলোর ভ্যালু আলটিমেট থাকছে সেটা হচ্ছে আঠেরোশো প্লাস নশো প্লাস আটশো আমাদের কত আসছে বলে পঁয়ত্রিশ তাই তো হম পঁয়ত্রিশশো ढुके তাহলে দেখো এই দুটো শব্দ আমাদের কি হয়ে গেল সেটা হচ্ছে গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট অ্যান্ড নেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট ক্লিয়ার এটা গেল কখন যখন আমরা দেশের ভিতরে দেখছি আচ্ছা বলো এই যে ফ্যাক্টরিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এরকম তো হতে পারে এই ফ্যাক্টরিতে আমাদের দেশের লোকের সাথে সাথে বিদেশিরাও এসে কাজ করছে অনেকে আসে দেখবেন নেপাল থেকে আমাদের আমাদের এই এরিয়াতে নেপাল থেকে পাহারা দিতে আসে শীতকালের সময় নেপালি যারা আছে ওই ওরা নেপাল থেকে এসে এখানে শীতকালে পাহারা দিতে আসে তাহলে ওরা কিন্তু আমাদের দেশে নয় কিন্তু একটা উৎপাদন কিছু একটা করছে কিছু একটা কাজ করছে বাইরে থেকে এসে সেই রকম ভাবে মনে করো এই যে ফ্যাক্টরিটা এই ফ্যাক্টরিটা হচ্ছে বিদেশি আমাদের দেশে এসে কাজ করছে আর এখানে টোটাল মনে করো পাঁচজন লোক কাজ করছে ঠিক আছে তার মধ্যে এই চারজন হচ্ছে কে ভারতীয় আর এই একজন হচ্ছে জাপানের তো যখন আমরা এই যে ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট দেখছি তার মানে আমাদের দেশের ভিতরের উৎপাদন দেখছি আমরা দেখতে যাব না যে এই ফ্যাক্টরির ভেতরে কতজন ভারতীয় আছে কতজন ভারতীয় ছাড়া মানে বিদেশি লোক কাজ করছে আমি সিটিজেনশিপটাকে ইগনোর করব আমি শুধুমাত্র কি দেখব আমাদের ভারতে যেটা তৈরি হয় শুধু এই কথাটাই মনে করে রাখবে ভারতে যেটা তৈরি হবে কে তৈরি করছে আমি দেখতে যাচ্ছি না বুঝতে পেরেছ কে তৈরি করছে তার সিটিজেনশিপ কি আমি দেখতে যাচ্ছি না তখন সেই দুটো আমার গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট আর নেমেস্টিক প্রোডাক্ট এবার যখন সিটিজেন সিটিজেন মানে এখানে আমরা ভারতীয় তো সিটিজেনশিপ মানে ভারতীয় কথা বলছি তো ভারতীয়রা যেটা তৈরি করবে ভারতীয়রা যেটা তৈরি করছে সেটা হচ্ছে আমাদের কি ন্যাশনাল প্রোডাক্ট আমি এটা এবার মুছে দিলাম এখান থেকে প্রশ্ন কিভাবে আসবে সেটা আমি সব আস্তে আস্তে বলে দেবো তোমরা প্রথমে কনসেপ্টটা ধীরে ধীরে মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করো তারপর স্যাম্পেল কোয়েশ্চেন দেখিয়ে দেব কিভাবে আনসার করবে তার টেকনিকও শিখিয়ে দেব সেটা পরের বিষয় আগে বোঝো 
তো সিটিজেন মানে এখানে ভারতীয়রা যেটা তৈরি করবে তো ভারতীয় তো দেখবে আমরা ইন্ডিয়ান এটা একটা ফর্মে লিখি না আমরা যখন ফর্ম ফিল করি ইন্ডিয়ান লিখতে হয় না ইন্ডিয়ান কোথায় লিখতে হয় যেখানে দেখবে এখানে লেখা থাকে ন্যাশনালিটি লেখা থাকে ন্যাশনালিটি বলে একটা ফাঁকা দেওয়া থাকে তাই না তাহলে ন্যাশনালিটি মানে নেশন থেকে এসেছে তাই এখানে আমরা ন্যাশনাল প্রোডাক্ট যখন বলবো মানে এটা ভারতীয় রাজ্য সমস্ত উপাদান গুলো তৈরি করছে উৎপাদন যেটা করছে প্রোডাকশন যেটা করছে সেটাকে আমরা কি বলবো ন্যাশনাল প্রোডাক্ট এবার ভারতীয় কথা তুমি একবার যদি ধরো ভারতীয় কথা যদি দেখো এটা ভারতীয়রা এখানেও থাকে আবার বাইরেও থাকে অনেকেরই আত্মীয়রা বাইরে থাকে কি থাকে না থাকে যেরকম আমার একটি দাদা সে এস চাকরি করতো সে বাহরিনে পোস্টেড ছিল বাইরে পোস্টেড ছিল ঠিক আছে আমার মাসির ছেলে সে কুয়েতে থাকে তোমাদের অনেকে আছে যারা বাইরে থাকে রাইট বা তোমাদেরই হয়তো এরকম অনেক রিলেটিভ আছে দেখবে দেখবে ইউএস ইউকে তে সেটেল তো ওখানে ইউএস ইউকে তে চলে গেছে ইট ডাজেন্ট মিন কি তারা ভারতীয় নয় এরকম নয় যে ভারত ছেড়ে সিঙ্গাপুরে গেছি বলে আমি সিঙ্গাপুরই হয়ে গেছি এরকম তো হবে না আমি ভারত ছেড়ে আফ্রিকাতে গেছি বলে আমি হুনুলুলু হয়ে গেছি বা আমি ওই আফ্রিকান হয়ে গেছি জিঙ্গালাল হয়ে গেছি আমি ভারতীয়ই আছি আমার সিটিজেনশিপ ভারতীয়ই আছে ঠিক তাহলে এই ভারতীয় কোথায় আছে আমি সেটা দেখতে যাব না আমি শুধুমাত্র দেখব ইয়েস আই এম ইন্ডিয়ান আর আমি যেটা তৈরি করব সেটা আমাদের ভারতবর্ষের ন্যাশনাল প্রোডাক্টের মধ্যে আসবে অল টোটাল যেটা তৈরি করব সেটা হবে গ্রস তার মধ্যে যেটা ছাঁটাই বাছাই করে ভ্যালু থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের নেট তন্ত্র অধিকারী আমি আগে একটা কথা বলে দিয়েছি যে বাবু যখন দেখানো হচ্ছে মেয়ে তো পাত্রীকে প্রথমে ভালো করে দেখে নিতে হবে তারপর তার বিষয়ে যাবতীয় যা কিছু ইনফরমেশন শ্বশুর শাশুড়ি হবু শ্বশুর শাশুড়ি যেটা দিয়ে দেবে তারপরে যদি তোমার মনে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে পাত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে পারো সেটা তুমি সকলের সামনেও জিজ্ঞাসা করতে পারো নিয়ে গিয়েও জিজ্ঞাসা করতে পারো কিন্তু আগে পাত্রী দেখাটা কমপ্লিট করো তাহলে ম্যাম যদি কেউ ইউএসএ তৈরি করে মানে ইউএসএ তে কোনো কিছু তৈরি করছে কিন্তু ইন্ডিয়ান তাহলে কি হবে একটু বলবেন ডেফিনেটলি কৌস্তব কৌস্তবিক আচ্ছা বলছি বাবু আপাতত দুটো শব্দ আমরা এখান থেকে পেলাম এইটারই আমি একটা এক্সাম্পল এবার তোদের দিতে যাচ্ছি এটা আমি মুছে দিয়ে তোদের দেব সোদা ভাষায় গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট কথাটার মানে হয়ে যাচ্ছে কি একটা একটা করে পাবে গ্রস ডোমেস্টিক কথার মানে অল টোটাল আমাদের দেশের বাউন্ডারির ভেতরে যা তৈরি হবে নেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট মানে আমাদের দেশের বাউন্ডারির ভিতরে আমাদের দেশের বাউন্ডারির ভিতরে যেটা তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে থেকে ওই খারাপ যেগুলো আছে যদিও প্রপারলি ওটাকে খারাপ বলে না টেকনিক্যাল টার্ম তোমাদের আমি একটু পরে শেখাবো খারাপ যেগুলো আছে সেগুলোকে বাদ দেওয়ার পর যেটার অ্যাকচুয়াল ভ্যালু পড়ে রইল সেটা হচ্ছে আমাদের নেট ঠিক গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট মানে ভারতীয়রা সে যেখানেই থাকুক যা তৈরি করবে সেটা আমার গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্টে আসবে তার মধ্যে থেকে ভ্যালুয়েবল যেটা থাকবে সেটা আমার ন্যাশনাল প্রোডাক্টে আসবে ঠিক আছে এবার আমি যদি সিম্প্লিফাই করি তাহলে বাবু পিকে কে দেখেছ তোমরা সকলে পিকে কে দেখেছ মানে পিকে মুভি দেখেছ এরকম বলিস না আর একবার হয় এত কিছু বোঝানোর পরে যদি বলিস আবার একবার মানে ইট ইস লাইক সেই আমি ডান নাচ করতে বসেছি আর তোরা বলছিস ওয়ান্স মোর ম্যাম ওয়ান্স মোর প্লিজ বাবু সঙ্গে সঙ্গে একবার বোঝার চেষ্টা কর একটু স্পিড বাড়াতে হবে নিজেকে কারণ আমাদের কুড়িখানা লেকচার কুড়িটা ছেড়ে দিয়ে আমি নাই পঁচিশটা লেকচার নিলাম সেখানে পুরো আমাদের কিন্তু এই দুশো জন স্টুডেন্ট যারা লাইভে করছ এবং ব্যাকে তিনশো স্টুডেন্ট মানে টোটাল পাঁচশো স্টুডেন্টকে সিলেবাসটা কমপ্লিট করাতে হবে তো দৌড়াতে না পারি পিটি উষার মতো একটু তো ফার্স্ট যেতেই হবে
গুড দেখেছিস তো না পিকে তে অল ইজ ওয়েল ছিল না পিকে দেখেছো তোমরা সকলে দেখেছো গুড আচ্ছা পিকে কোথা থেকে এসেছিল পিকে কোথা থেকে এসেছিল এলিয়েন ছিল আননোন প্ল্যানেট থেকে রাইট মানে উ গোলা উ গোলা থেকে এসেছিল ই গোলাতে উ গোলা থেকে এসেছিল কোথায় এসেছিল ইন্ডিয়াতে এসেছিল রাইট উ গোলাসে ই গোলা এই যে এলো তাহলে পিকে কি হলো ইন্ডিয়া এই শব্দটার সাথে যুক্ত নাকি ইন্ডিয়ান এই শব্দটার সাথে যুক্ত কোন শব্দটার সাথে যুক্ত আমি চ্যাট অফ করলাম যাতে তোরা নিজেদের মতো উত্তর দিতে বলিস ওকে মেজরিটি এখানে ইন্ডিয়া 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 বলেছো দু একজন ইন্ডিয়ান বলেছো যারা ইন্ডিয়ান বলেছো বাবা আধার কার্ডটা কে দিয়েছিল ওকে একবার বল আধার কার্ডটা কে দিয়েছিল মোদিদি দিয়েছিল ওকে আধার কার্ড তাই কি পিকে ওই গোলা থেকে এই গোলাতে এসেছিল বেসিক্যালি কোথায় এসেছিল সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে এসেছিল ওর আধার কার্ডও হয়নি ওর ভোটার আই কার্ড হয়নি ওর কিচ্ছু হয়নি ও এখানে কিন্তু ইন্ডিয়ান ছিল না ও কি ছিল ও শুধুমাত্র ইন্ডিয়াতে এসেছিল এসে ও কাজ করছিল করেনি তাই তো দেখে যদি ও তো কাজ করছিল তাই না ও একটা নিউজ চ্যানেলে কাজ করছিল ও এই যে নিউজ চ্যানেলে কাজ করছিল তার মানে ও কিছু প্রোডাকশন করছে তাহলে ইন্ডিয়াতে যেটা প্রোডাকশন হবে যেটা আমি এতক্ষণ ধরে বোঝালাম ইন্ডিয়াতে যেটা প্রোডাকশন হবে তার মানে ডোমেস্টিক বাউন্ডারি ভেতরে ডোমেস্টিক ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট এবার পিকে কি বোঝাতে চেয়েছিল আলটিমেট এই ধর্ম ওই ধর্ম কিছুই হয় না সকলে সেম হয় আর এই সমস্ত ধর্ম গুরু যারা আছে তারা ফ্রাঞ্চাইজি নিয়ে বসেছে টাকা কামানোর জন্য রং নাম্বার এইসব বুঝেছিল তার মধ্যে কয়েকজন সেটাকে বিশ্বাস করেছিল কয়েকজন ওকে থাপ্পড় মেরেছিল মানে ও যাই কাজ করুক কেউ মেনেছিল কেউ মানেনি মানা না মানা সব মিলিয়ে আমাদের যেটা সেটা হচ্ছে গ্রস আর যারা ওর কথার ভ্যালু দিয়েছিল তারা হয়ে যাচ্ছে আমাদের কোনটা নেট বুঝতে পেরেছ এইটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের কোনটা জিডিপি আর জিএনপি কথা মানে সোজা ভাষায় বলতে গেলে বিদেশ থেকে যারা আমাদের ভারতবর্ষে কেউ এসে কাজ করছে তাদের ইনকামটা আমাদের কোথায় যাবে জিডিপি বা এনডিপি তে কাউন্ট হবে এবার পিকের পর ধরে নাও ক্রিশ পিকের পর কে ক্রিশ ডোমেস্টিক আর ন্যাশনাল ইনকাম মানেটা কি আমি একটু আগে বললাম না জামা কাপড় মানে সবকিছুকে বোঝায় শাড়ি কেউ বোঝায় সেরকম প্যান্ট কেউ বোঝায় শর্ট কেউ বোঝায় টি শর্ট কেউ বোঝায় তো সোজা ভাষায় জিডিপি জিএনপি এনডিপি এনএনপি এই যে চারটে শব্দ একটু আগে তোমাদের এক্সপ্লেন করে দিলাম চারটে মানেই হচ্ছে কিন্তু আমাদের ন্যাশনাল ইনকাম চারটে শব্দ দিয়েই আমরা ন্যাশনাল ইনকাম কে কি করি দেখি বা ওটাকে ডিফাইন করা হয় ঠিক আছে এবার সেই চারটে শব্দর ইউজেস আলাদা 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 আছে সর্দিও হয়েছে কাশিও হয়েছে তার সাথে সাথে আমার পেটে ব্যথাও হয়েছে তো অবভিয়াসলি অনেক কটা মেডিসিন দেবে কিন্তু সব কটা মেডিসিন খেতে গেলে তো হয় না সিচুয়েশন হিসাবে আমাকে খেতে হবে রাইট তো এইখানে সেই হিসাবেই বলা হচ্ছে তো আপাতত বিদেশ থেকে যারা আসছে তাদের ইনকাম কোথায় যাবে জিডিপি আর এনডিপি তে যাবে এবার এখানটা এসো ক্রিস কথাটার সাথে এসো ক্রিস শব্দ মানে ক্রিস শব্দ না ক্রিস মুভি তোমরা দেখেছো ক্রিসে কি হয়েছিল ক্রিস নামক যে মানুষটা ছিল দুঃখ ক্রিস যেটি আছে সেই ক্রিস চলে গেছে কোথায় কোথায় গেছিল সিঙ্গাপুরে গিয়েছিল তাই তো ক্রিস কোথায় গেছে সিঙ্গাপুরে গেছে রাইট এই যে ক্রিস সিঙ্গাপুরে গেছে যাওয়ার পর ও কি সিঙ্গাপুরই হয়ে গেছে না ও সিঙ্গাপুরিও হয়নি বর্তমান কলাও হয়নি আর একটা কি জানো আছে কাঁঠালিও হয়নি ও ইন্ডিয়ানই ছিল সিঙ্গাপুরে যাওয়ার পরেও ও কিন্তু ইন্ডিয়ানই ছিল ক্রিস এবার সিঙ্গাপুরে গিয়ে ও কাজ করছিল 
তো সিঙ্গাপুরে গিয়ে যখন ও কাজ করছে সিঙ্গাপুরে গিয়ে যখন ও কাজ করছে তখন আমাদের দেশের কোথায় আসবে ও এখানে ইন্ডিয়া আর ইন্ডিয়ান কোন শব্দটার সাথে ও যুক্ত এখন ও কিন্তু ইন্ডিয়ার সাথে যুক্ত নয় ও কোন শব্দটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান কথাটার সাথে যাচ্ছে এবার ইন্ডিয়ান যা কাজ করছে সেটা ভারতের ন্যাশনাল প্রোডাক্টে আসবে যা হবে সেটা টোটাল আর যেটা অ্যাকচুয়াল ভ্যালু থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের নেট ঠিক আছে এবার এই সিঙ্গাপুরের যদি কথা বলি দেখো সিঙ্গাপুরের বাউন্ডারির ভিতরে আছে ইভেন দো ও কিন্তু সিঙ্গাপুরের সিটিজেন নয় তারপরেও যেহেতু সিঙ্গাপুরের বাউন্ডারির ভেতরে কাজ করছে তাই সিঙ্গাপুরের আমাদের ডোমেস্টিক প্রোডাক্টের মধ্যে আসবে জিডিপি আর এনডিপির মধ্যে মাথায় ঢুকলো কি ঢুকলো না ফটোফাট বলো না শেষ করে দিই নি বুঝতে পেরেছি কিনা বলো হ্যাঁ কান্ট্রি হিসাবে আলাদা 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 হবে শেষেন্দু আগে কথাগুলো কমপ্লিট করে নাও তারপর আমি কোয়েশ্চেন পড়ছি তোমার ম্যাম কেউ যদি ইন্ডিয়াতে এসে কোম্পানি খোলে ইনকাম হবে সেটা ফিফটি পার্সেন্ট নিজের আর ফিফটি পার্সেন্ট ইন্ডিয়া কেমন দিতে হয় না এরকম কোনো কিছুই নেই আচ্ছা দেখো এই যে বোথ কেস জিডিপি জিএনপি বলছো বাবু বোথ কেসটা কার তুমি যদি ইন্ডিয়ার তরফ থেকে দেখো শুধুমাত্র ইন্ডিয়ার তরফ থেকে দেখো ইন্ডিয়ার তরফ থেকে দেখলে পিকের যে ইনকামটা সেটা কোথায় গেছে পিকের যে ইনকাম গেছে আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না আমার কথা শোনা যাচ্ছে না হ্যালো শোনা যাচ্ছে তো আচ্ছা আচ্ছা সবাই একটুখানি শান্ত হও দাঁড়াও 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 এবার আমি যে কথাটা বলছি বলো এই যে জিডিপি জিএনপি আমি এই কৃষের এক্সাম্পল দিলাম সেখানে যদি কোনো প্রবলেম হয় আমাকে বলো ভারতবর্ষের কোথায় আসছে তুমি যখন ভারতবর্ষে কৃষের ইনকামটা ভারতবর্ষের দেখছো কোথায় আসবে এক্সাক্টলি ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল মানে এখানে জিএনপি আর এনএনপি তে আসবে তাই তো আচ্ছা এই যে বলছো কোন বিদেশি কোম্পানি ইন্ডিয়াতে বিজনেস করলে আমি এখানে পিকে কে এক্সাম্পল দিয়েছি তার সাথে আমি এটাও বলে দিলাম যে বাইরে থেকে কেউ যদি আসে এটা বলেছি কি বলিনি তোমরা এক্সাম্পল গুলোর সাথে তোমাদের কোয়েশ্চেন গুলোকে পুট করার চেষ্টা করো তবে মাথায় ঢুকবে আমি যখন বললাম বিদেশ থেকে কেউ যদি আসে আমাদের ভারতবর্ষে তাহলে আমাদের ভারতবর্ষে জিডিপি আর এনডিপি তে অ্যাড হবে বলেছি কি বলিনি এটা বলা হয়েছে তো বলা হয়েছে তাহলে সোজা ভাষায় বলতে গেলে আমরা যখন ইন্ডি আর ইনকামের কথা বলছি বিদেশ থেকে যে সমস্ত লোকগুলো এসেছে তাদেরটা আমাদের দেশের ইনকামের ভিতরে কনসিডার করা হবে 
কিন্তু কোনটাতে কনসিডার করা হবে ইন্ডিয়ার জিডিপি তে কনসিডার করা হবে এনডিপি তে কনসিডার করা হবে দ্যাটস ইট যখন আমি এখানে কোন ভারতীয়কে ভারতের বাইরে চলে যাচ্ছে ভারতীয় ভারতের বাইরে চলে যাচ্ছে ভারতের গন্ডির ভিতরে সে নেই তাই আমাদের জিডিপি আর জি এন জিডিপি আর এনডিপির মধ্যে সে কিন্তু আসবে না এনডিপির মধ্যে সে আসবে না রাইট সে কার মধ্যে আসবে সে কার মধ্যে আসবে সেটা হচ্ছে ভারতীয় হিসাবে তার ইনকামটা আমাদের জি এন পি আর এন এন পি এর মধ্যে আসবে বোঝা গেল এবার কি বললি বাবু এক্সাক্টলি বাবু তাই তো লিখেছি পিকের ব্যাপারটা দেখো আমি ইন্ডিয়ান কে পুরো কেটে ছেটে বাদ দিয়ে দিয়েছি তাহলে এখানে কি হয়ে যাচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল প্রোডাক্ট মানে এই যে জিএনপি এন এনপি কেটে গেল আমাদের কোন কনসেপ্টের সাথে যাবে জিডিপি আর এনডিপি সাথে বিদেশ থেকে যাই আসুক সেইটা কোথায় হবে জিডিপি আর এনডিপি তে বিদেশ থেকে যা আসুক মানে আমি জিনিসপত্র কিনছি সেটা নয় উৎপাদনের কথা বলা হচ্ছে বারংবার বলছি উৎপাদন বিদেশ থেকে আমাদের ভারতবর্ষে কেউ এসেছে আমরা নিজেরা তৈরি করেছি নিজে কাজ করছি আমাদের দেশের গন্ডির ভিতরে যেটা তৈরি হবে সে যেই করুক সেটা হচ্ছে আমাদের জিডিপি এনডিপি বোঝা গেল আমরা যেটা তৈরি করব সেটা বিদেশের মাটিতে তৈরি করলেও আমাদের দেশের জিএনপি আর এনএনপি তে আসবে আর যে দেশের গন্ডির ভিতরে কাজ করব সেই দেশের মানে দেখো সিঙ্গাপুরের নিচে আমি লিখেছি মানে সিঙ্গাপুরের জিডিপি এনডিপি তে আসবে কৃষির ইনকাম আমাদের দেশের জিডিপি জিএনপি তে তো আসছে না বোঝা গেছে ঋত্বিক কি করে অ্যাড হয় সেটা পরের কথা এখানে অ্যাড হচ্ছে আপাতত এইটা নিয়ে চলো অ্যাড হচ্ছে দ্যাটস ট্রু তুমি যদি এখন বিদেশে যাও ডেফিনেটলি তুমি তোমার বাবা মাকে ভুলে যাবে না বিদেশে গেছে মানে সে তার সমস্ত কিছু হারিয়ে ফেলেছে তা কিন্তু নয় আর সে যদি সেই দেশের সিটিজেনশিপ নেয় তাকে ভারতের সিটিজেনশিপ কেটে ফেলতে হয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তো যতক্ষণ সে ভারতীয় আছে তার ইনকামটা আমাদের এখানে অ্যাড হবে কিসে অ্যাড হবে জিএনপি আর এনএনপি তে অ্যাড হবে শুভ্রা আমি এখনো আসিনি তোমার কথায় শুভ্রা নয় শুভা আসিনি আমি এখনো পর্যন্ত এটা গেল এবার এবার এই যে এটা হচ্ছে আমি ঠিক আছে দিস ইস শাহিন ম্যাম ঠিক আমি এবার আমি কোথায় আছি আর আমি কে বলো আমি কোন শব্দটা যাব ইন্ডিয়া নাকি ইন্ডিয়ান শব্দটার সাথে যাব জিএনপি গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট আমি ইন্ডিয়ান আমি ভারতে থাকি না বাবু আমার বাড়ি হুগলিতে হুগলি চিনসুরা মানে চুচুরো যেটাকে আমি পাতি পাতি ভাষায় বলা হয় বুঝলি চিনসুরা চুচুরা চুচুরো এই জায়গাতে আমি থাকি তুমি ইন্ডিয়ান শুধুমাত্র নই আমি ইন্ডিয়াতেও থাকি এক্স্যাক্টলি অনন্দিতা গড আমি ইন্ডিয়াতে থাকি তার সাথে সাথে আমি কিন্তু ইন্ডিয়ান তার মানে আমি দুটোই তাই আমি যে কাজটা করছি সেটা ডোমেস্টিক প্রোডাক্টেও আসবে আবার ন্যাশনাল প্রোডাক্টেও আসবে বুঝতে পারছ আমি যেটা করছি সেটা ডোমেস্টিক প্রোডাক্টেও আসবে ন্যাশনাল প্রোডাক্টেও আসবে এবার আমি যে তোমাদের বোঝাচ্ছি তার মধ্যে হয়তো কেউ বুঝতে পারছ কেউ বুঝতে পারছ না সে যাই হোক না কেন আমি এই এক ঘন্টা পড়ালাম সেটা আমাদের জিডিপি জিএনপি দুটোতেই আসবে এবার যারা যারা বুঝেছ তাদেরটা এনডিপি এন এন পিতে আসবে
Muss ich so? ठीक पूरा कन्सेप्ट हो गल भारत चले गारतीन मैम बाकी पीके कुंडली फ्रेम कर भलोख रखते समीकरण मतन देखिए जिज्ञेस क्योंकुलेट कर ट कर प्रश्न मध्य आ शुरू देखे नि